Sara Shiva, em sua rede social, enfatiza que entende como é dolorido e difícil para um artista de música secular renunciar tudo por amor a Jesus. Ela demonstra empatia com a classe, mas reafirma que Jesus, para aqueles que dizem segui-lo, deve ser amado acima de tudo. Confira. Sobre a conversão de uma pessoa que veio da classe artística, ou de qualquer área né, de modelo, atriz, que precisa usar a beleza, bailarina, dançarina, que precisa usar a beleza para ganhar a vida, né, o corpo, né, a aparência. Imagina o quão difícil deve ser para essa pessoa, quando se converte, abrir mão de todos os artifícios que essa pessoa usava, que validava essa pessoa na época que a pessoa era do mundo, tenta imaginar, analisa comigo quão difícil deve ser para essa pessoa realmente abrir mão disso tudo que validava a sua autoestima, disso tudo né, que a pessoa construiu a sua autoestima em cima dessas coisas e o seu próprio valor até de trabalho, tenta imaginar o quão difícil deve ser para essa pessoa abrir mão disso tudo para colocar a mão no arado e nunca mais olhar para trás como a palavra de Deus diz para quem segue Jesus. Por exemplo, no meu testemunho, na minha experiência na época do SNZ, eu não era modelo, eu não era atriz, mas eu era cantora e eu usava a minha voz para o meu trabalho, eu não usava meu corpo, apesar de que a gente tinha que dançar, a gente tinha um trabalho musical dançante, então também dançava, usava um pouco do corpo, mas o principal era a minha voz. Mesmo assim, eu já passei muita luta, por quê? Porque eu tinha que abrir mão de algumas coisas quando eu entendia a santidade de Deus, já não era mais compatível certas propostas, certas roupas, certos movimentos na dança que simulavam né, uma coisa mais sensual. Então, não é fácil você sair do meio artístico sendo uma pessoa que o seu instrumento de trabalho é totalmente mundano, totalmente corpo, aparência, instrumento de visão, de prazer. Não é fácil, é um processo realmente de renúncia doloroso para qualquer um. Nós temos que falar sobre isso, que é de fato doloroso, é de fato difícil. Porém, quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, você entende que Jesus ele precisa ser na tua vida mais importante do que o teu conforto, mais importante do que a tua tranquilidade e mais importante do que a opinião que as pessoas têm de você e até mesmo do que você faz a nível de trabalho, a nível de fama, a nível de sucesso. Jesus precisa precisa vir acima disso tudo. Então, se o nosso trabalho ou uma prática dentro do nosso trabalho fere a santidade de Deus, afasta a presença do Espírito Santo, porque aquilo não é compatível com a santidade de Deus, sim, Jesus precisa ser mais importante e nós precisamos aplicar a cruz. A cruz é o quê? É renunciar, é morrer para aquilo que queremos e renascer para a vontade de Deus e agradar a Deus acima da nossa vontade. É justamente aí que entra o discipulado na vida de qualquer pessoa que se converte, que vem da classe artística e que se converte. Ou seja, se uma pessoa que nem veio da classe artística precisa de um discipulado, que é um acompanhamento para aprender a caminhar, para aprender a andar com Deus, imagine então uma pessoa que veio da classe artística. Eu, particularmente, se eu não tivesse tido discipulado, eu nunca teria dado frutos, nunca nem teria sido liberta das coisas que me aprisionavam, porque eu não sabia andar, não conhecia a Bíblia, não entendia nada, não sabia orar, não sabia os princípios, não conhecia as leis espirituais que regem né, a nossa dimensão, não sabia nada. Então, foi muito importante o discipulado. Por exemplo, quando você vai ler na palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 3, Deus está falando ali sobre as pessoas que têm o chamado para estar no altar. Veja bem, ele chama assim, ele diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Almeja, ou seja, a pessoa que quer ser ministro do altar, que quer ser um líder espiritual, almeja algo que precisa ser muito, muito excelente. No verso 2 diz assim, é necessário, portanto, que o bispo, né, essa pessoa que vai ocupar esse lugar, seja irrepreensível, ou seja, não tenha nada do qual a gente tenha que repreender, corrigir. Irrepreensível, esposo, né, marido de uma só mulher, ou seja, não é para uma pessoa que já foi de vários casamentos, uma bagunça, a vida era 
para a pessoa, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, capaz de ensinar. Verso 3, não dado ao vinho, uma pessoa que não é beberrão, não é uma pessoa que é dado a entorpecentes, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, ou seja, que não faz contenda entre as pessoas, não avarento, ou seja, que não seja mão de vaca, verso 4, e que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sob disciplina com todo respeito. E no verso 5 diz assim, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Verso 6, não seja ele neófito ou ela neófito. O que é neófito? Novo convertido. Para que não suceda, para não suceder que essa pessoa se insorberbeça, sub suba a cabeça, né, e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que essa pessoa, verso 7, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, entenda que coisa séria é uma pessoa nova convertida subir no altar, continua dizendo no verso 7, pelo contrário, ou seja, não coloque neófito, pelo contrário, tá, é necessário que essa pessoa neófito, novo convertido, nova convertida, tenha um bom testemunho dos de fora, por que que ele fala isso? Porque é nos de fora que a pessoa revela quem é, tá? Não é os dentro da igreja. Na igreja a pessoa pode pôr uma máscara de espiritual ao ao. Mas nos de fora da igreja, as pessoas que, que conhecem a pessoa de antes, é com esses que a pessoa vai dar o testemunho verdadeiro. Então, essa pessoa tem que ter um bom testemunho dos de fora da igreja. A fim dessa pessoa não cair no opróbrio, que significa maldição, e nem no laço do diabo. Uma pessoa sua nova convertida, se ela sobe no altar despreparado, a pessoa pode cair na maldição e no laço do diabo. E isso, gente, entra na conta dos líderes, dos pastores, porque a pessoa ignorante não vai ser cobrada, mas a liderança sim vai ser cobrada. Deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.